就在前几天，我的车给人家撞屁股了。要确保你跟那个肇事者一起去报警。如果是讲你自己去报警，然后撞你的那个人没有去报警的话呢，也是没有用的，法律也不会制裁他。在马来西亚就是这样废了。Yo, what's up? 欢迎回来 ，Rider A T H， 我是阿豪 A T H。今天这一集要跟大家分享的一件事情啊，是非常 sad 的一件事情。相信大家一直有在 follow 我的这个频道 ，follow Rider A T H 的 s a t r a n i o 之旅的这一个系列的朋友啊，都知道我这辆车呢，刚刚做了一个喷气，整辆车的外观是随随粘跌粘跌了。但是就在前几天，我的车给人家撞屁股了。这个小小的意外其实不是很严重。但是你们可以想象一下，你们的车刚刚喷好气啊，美美了啊，就给人家撞到，那个感觉是比较不好受的啦。再来就是我这辆 Broton s a t r a n i o 的后面的 bumper 呢。啊，其实不是后面吧啦。Broton 他在推出这一辆 Broton s a t r a n i o CPS 的时候呢，它的前后 bumper 还有 side skirt 都是推出这种 fiberglass 的 material。其实如果你们是有用过 fiberglass 的 bumper 的人都知道，这个 bumper 是很容易断裂的，就很脆弱啦。它跟我们一般上认知的那一种汽车用的 bumper 那种塑料 bumper 比起来呢。它比较没有韧性，比较容易断裂。它是很像饼干这样的嘛，就是饼干你 bend 它一点，它就会直接断掉、脆掉。所以像我们这一种车呢，如果是 fiberglass 的 bumper 的话，只要发生碰撞，都比较容易有发生这个破裂的现象。不过也是非常好彩，它一撞我就马上放开我的刹车，就让我的车有那个缓冲啊，就不会跟它硬碰硬啦。如果是硬碰硬的话，可能那个伤势会更加严重一点点。所以。现在我们可以看到画面上哦，我的这个 bumper 它现在的损坏程度看起来不是很严重，但是因为它是这种 fiberglass， 所以很有可能它里面的纤维啊是已经断裂了，已经破裂了。现在呢就要去找回阿痛哥，让他帮我修补一下啦。看到这里，应该就有一些观众会好奇啊，撞到我的人有没有赔呀、啊？呃，这样子需不需要 claim 保险啊？这样子的情况下应该要赔多少钱啊 o、okay, k 现在呢，我就来为大家解。答，因为每一个人，每一个 driver 在路上驾车的人的性格啊，都是不一样的，所以不能用我的这一个案例来作为一个标准了、啊。我先讲一下这个意外是怎样发生的啦，其实就是在等红绿灯，然后后面的车就撞我了，就很奇怪，无缘无故就被推了一下。那么我们就把车架到旁边停下来。我相信很多人，大多数的人啊，只要是自己的爱车被撞到，一定是怒火中烧，非常。常生气，一下车就要干人了，对不对？那么我个人觉得，千万不要用这种方式哦，因为这种方式，你一下车呢，就会让对方觉得你非常的不友善，非常的不友好。那么他可能本来是抱着一个抱歉的一个心情啊，变成他抱着一个堵拦的心情，那这样子很有可能他就不想要赔偿了，那岂不是白白给人家撞，然后还要弄到自己生气气，对不对？所以呢，现在我先分享一下当天我的情况哦，我一下车，我看到。她是一个马来小妹，我第一件事情就是问她：“你有没有事 ？Are you OK？” 那么我们也不要一开口就跟人家：“哇，你要赔钱呐、啊，这个你要赔多少钱？多少钱？”对方当然会心里不舒服啊。那我的方法就是：首先，我们先安慰一下对方。先关心一下对方，看他有没有受伤，他的车有没有什么大碍。那我们再来看一下我们自己的车有什么问题，有没有什么地方是需要做修复、需要做修补。这个时候非常重要，我们要观察一下对方，他是愤怒的，还是他是觉得抱歉的。先让对方感觉到我们关心他。然后我看到我的车就是因为这个 bumper 已经裂掉了。然后这个 bumper 的气又是刚喷的，我就跟他解释，这种 material 的 bumper 呢是比较容易破损的，而且啊，我还讲了一个重点，就是我的这一款车后面用着的这个原装 s a t r a n i o CPS 的 bumper 是买不到原装 bumper 了的，即使买得到都是一些汤车的啦，几乎是 limited 的东西，很难买到，很难找到，他当然会觉得抱歉啦，除非你遇到那种喝醉的啦。还是那种吸毒的啊，啊，那个就真的没办法了。
。当时候呢，他就觉得很抱歉啦、啊，他就问我，这样这个 bumper 要多少钱？然后我就跟他解释，其实不需要换掉这个 bumper， 只需要做一下喷气就可以修复回去了的。这个时候呢，他就会放下心头大石，他就会觉得，哎，原来我不需要赔一个 limited 货，一个一定很贵的东西给我。他只需要付一个喷气的费用就可以了，在这个时候，你就可以开始跟他讲价钱了啦。所以呢，我就打电话给阿通哥，就跟阿通哥先讲了情况，我的车是怎么样的一个情况，后面的 bumper 是有多严重的破损，然后修复大概要多少钱，然后我们再把这个电话 pass 给对方，让对方。跟修复这个 bumper 的人啊沟通一下，给他知道这样子修复是要多少钱，这样子的说服力会比较高。不然的话，如果是由我直接开价钱的话，就很像来骗钱了、啊，很像来坑钱了，对不对？所以对方可能又会有一点点心里不好受。但是如果我们是用第三者的方式来。让对方知道这个是需要赔钱的，而且这个赔钱的数额是多少多少多少的话，那么他们也会心里比较好受。那当下呢，因为他身上是没有这样多的现金啦、啊，他就打电话叫他的男朋友来。在等他来的过程中，呃，其实我是有点担心，我怕男朋友就拿一个黑猫啊，还是拿一个铁猫来了要打我了。<笑>但是也没有啦，因为她男朋友一到了过后，女车主也好好的跟她讲啊，她不小心撞到我，还跟那个人讲我人很好，然后她男朋友也跟她了解了一下要赔多少钱，就两个一起都没有钱赔我，真的，他们两个都没有钱赔我。本来我内心是有一个打算，就是哎呀，算了啦。就一点点罢了，就当做算了，不要看他就好，自己花一点钱 touch up 一下。可是当我一有这个想法的时候，她男朋友就讲：“哎，不然我 bank in 给你啦。”这个时候我又恢复了一个比较乐观的心情。对了，我忘记讲一个重点了，就是我们在下车的时候，我们不要凶神恶煞。除此之外，我们也不要做一件事情啊。我发现很多人都会做啦，就是一下车就疯狂拍照，因为我觉得疯狂拍照是一件非常不友善、不友好的一个动作啊，就是让人家。觉得我吃定你啊，我就是要拍你起来了，我要去报警，我要去做什么？如果是小意外啦，像我这种可以真的是在路边 s e t 的意外，我们就用这种比较温和柔和的方式来做一个解决，我觉得还是比较好的啦。当然，如果你是那种被人家撞到后面很严重啊，然后整个烂烂啊那种。我觉得还是有必要下车就拍照啦。如果是涉及到要跟保险的话啦，可以报警处理，就最好赶快报警处理，而且要确保哦，你跟那个肇事者一起去报警。如果是讲你自己去报警，然后撞你的那个人没有去报警的话呢，也是没有用的，因为在马来西亚呢就是这样子，法律也不会制裁他的。我自己也是有中过，所以我知道在马来西亚就是这样废了。所以为了避免遇到那种严重车祸的时候很难 argue 啊，我觉得每一台车最好最好就是一百八千一定要安装行车记录器啊，就好像我这辆 b r o t o n s a t r a n i o 之前呢就有交给我的朋友啊阿龙哥他们去安装了这个七零迈。的行车记录器的监控线，那我这辆车呢就可以安装，好像七零迈的 A 八百 S 啊 ，A 五百 S 啊这一类型的行车记录器呢，它就可以做到二十四小时的实时监控。那我为我这辆 Satrio 安装的呢，就是这个 A 八百 S 的行车记录器啦。这一台七零迈 A 八百 S 的行车记录器呢，它可以拍摄四 K 超高清的画面哦，甚至比你们现在看到的这个一零八零 P 啊还要来的高清，而且它有内置的 GPS 啦，内。的 WiFi 啦，不管你行驶到哪里，如果有拍摄到一些其他车辆的意外画面啊，还是自己发生意外的话，都可以用你的手机连接七零迈的手机软件啊，把你拍到的画面马上下载到你的手机里面，作为一个证据啦。然后我这一台 s a t r a n i o 即将安装的这个 A 八百 S 呢，它是搭载这个前后拍摄镜头的，所以如果发生比较严重的追尾事件的话，那么后方的拍摄画面呢，也可以拿来作为一个非常强而。有力的证据啦，在十月底的时候啊，七零迈他们就更新了这个
七零迈 A 八百 S， 还有 A 五百 S， 为这两家相机啊，增加了一个缩时功能啊。而且你们在看回这个画面的时候啊，你可以用非常短的时间浏览完到底发生了什么事情啦、啊。也要非常感谢 d a s h e r 赞助我这一台 A 八百 S， 安装在我的 s a t r i a n e o 让我出门也好啊，放在家外面也好啊，都非常的安心啦。如果你们对这个 A 八百 S 有兴趣的话，都可以到我的影片下方找到 d a s h e r 他们的 Shopee 官方网店的链接，点进去就可以查看价钱了啦。OK， 影片结束前呢，希望大家开车愉快，出入平安啦、啊，要非常小心的开车，记得订阅我的 YouTube channel， 小铃铛要跟它度下去。喜欢今天这一集影片的话，也赶快把它分享出去，给更多人看到啦。然后也要非常感谢 Charlie Cars 一路以来的合力播出。如果你们想要买新车、二手车、Recon 车的话，都可以到 Charlie Cars 的网站上面逛逛一下。Charlie Cars 的网站上面有一个小助理 Alicia， 它可以依据你们的个人喜好还有个人需求为你们配对。适合你们的车款了，想要买车的朋友千万不要错过啦！好啦，今天这一集影片大概就先到这里，我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。